，一个半钟初级行山路线，容易走，打卡圣地。欢迎嚟到安拿千里行，轻轻松松边行边影相，自然风光，名胜古迹，随便影都系靓相。唔好走开，出发，点赞、订阅、留言、分享。中环坐十五号巴士到山顶，山顶巴士总站落车，落车后。向前走，向左转，过对面马路，过马路时小心来往嘅车辆。元分嚟到直行往山顶广场，凌霄阁，上楼梯去洗手间。呢度有儿童游乐场，游乐场后面系洗手间。游乐场对出风景视野开阔，太平山周围山峰层嚟叠嶂。隔着西伯辽海峡，远望大屿山，近看薄扶林郊野公园，俾树林包围嘅薄扶林水塘，薄扶林水塘前方嘅薄扶林地区，左方嘅南丫岛，游客都度和新哥德式建筑风格嘅大学堂，仲有香港唯一新哥德式教堂白丹尼。拍照打卡后，沿楼梯去广场，前面系社交平台打卡圣地凌霄阁。落楼梯到山顶区内最大型购物中心——山顶广场，商场会聚五十家品牌，包括全球首间大富翁主题馆——大富翁梦想世界。山顶广场一街之隔系凌霄阁，佢嘅设计属于后现代主义建筑，半圆设计被称为香港最时尚嘅建筑。凌霄阁系山顶缆车嘅终点站。山顶广场，凌霄阁走马观花后，继续前往龙虎山郊野公园。下力道、卢吉道都去到龙虎山，卢吉道沿途风景较好，下力道路程较短。今次行快很准嘅下力道，凌霄阁穿过分离道嘅马路，右边系去山顶花园嘅柯士甸山道。左边系今次要行嘅下力道，下力道道路平坦，绿树成荫，周末郊游、亲子游嘅热门路线。下力道位于薄扶林郊野公园南半部嘅北界，同卢吉道组成太平山嘅一条淮山径，通接卢峡峰，西至龙虎山郊野公园郊游区二号场。沿途见到嘅特色街灯。铸铁柱柱身雕饰简单花纹，涂上深色嘅油漆，线条优美嘅柱身，古汉古式街灯立刻变得高大上，散发出典雅气息。下力道全程系平坦嘅石屎盘山小路，容许小型车辆出入，行走时留意车辆。沿途都系呢种路牌，俾行山。步行或换步跑嘅游人，知道行咗几多米？行两百米，听到流水声，前面有瀑布，瀑布嘅水由扯旗山汇集过来。瀑布虽唔似李白所写“飞流直下三千尺，疑是银河落九天”，古诗词中嘅红旗壮丽，气势磅礴。但呢条叫卢吉瀑布，患无名瀑布，娟秀嘅形态，有力击石嘅气势，却凸显自己嘅生命活力。系瀑布旁电影上打卡后，转身到对面影山景，远眺南丫岛发电厂三支烟囱，边走边欣赏风景，吸收新鲜空气。眺望南丫岛、薄扶林同埋南海，视觉美国商场享受。行五百米到下力道健身站，公园城北区则长条形，大约两百米长。健身公园有助以俾游人休息，不同健身器材供人健身。
做运动。公园新种嘅几棵枫叶，随气温下降变咗色。香港又多咗个观赏枫叶地方。离开健身站，继续行，行行下，见到一棵大树，高高挺立于路边。不知佢叫乜嘢，佩服佢顽强嘅生命力。人生可遇不可求嘅事，此时此刻嘅阳光，咁啱经过下力度嘅我，早上嘅阳光透过枝丫形成嘅光芒，靓得不得了。呢度有一塊松林炮台军部介石，多谢香港行迹，为我哋尋找失落嘅香港历史。下列道系条轻松行山路线，咩年纪嘅人都行得。行一千米，到下列道和卢吉道交界公园，转左，穿过公园，可到西高山观景台，三百六十度欣赏香港沿岸风光。公园圆形平台上竖立，一座维多利亚式凉亭，下列道神韵径嘅热门打卡点。公园里鸟语花香，凉亭周围一片青葱草木。身在其中，不似系生活节奏快嘅香港，仿若置身在欧洲。凉亭边有几棵吸引目光嘅黑士茶，黑士茶又叫红皮醋果茶，树皮呈橙红色。一九零三年喺香港柏架山发现并命名，现被列为国家二级保护植物。环汇步行径公园拍照打卡，离开高西郊游区，呢度开始步行一公里到松林炮台，下一站黑顿道，到分岔路口，转右行黑顿道，黑顿道两边总满足，系香港岛少见步满足嘅道路，行几分钟，左边有洗手间，呢度已经属于龙虎山郊野公园。龙虎山郊野公园于一九九八年划定，系香港面积最少嘅郊野公园，面积只有四十七公顷，但生物多样化，途中可以见到各种植物。黑顿道全程系石屎路，多数路段系斜坡路，两边都系树木，唔理喺乜嘢季节，行山都好舒服。龙虎山郊野公园告示板行几分钟，见到前面有分岔路，右边继续行黑顿道，左边系龙虎山健身径。我行左边嘅健身径，呢条郊游径曾经系连接松林炮台嘅军路，呢度行到炮台为止約十分钟。小径初段系花岗岩楼梯。梯级够宽，又唔高，好好行。郊游径中间路段部分系平路，途中遇到喺空中飞舞嘅蝴蝶，间中又系竹叶上震动相翼。根据二零一九年嘅生态纪录，龙虎山有三十六种蝴蝶，呢度绝对系蝴蝶拍摄好地方。前面有凉亭，休息下。凉亭前面有个小平台，视野开阔，打卡好地方。维多利亚港景色尽收眼底，近睇上环西环高楼大厦，远眺西九龙著名地标——香港故宫文化博物馆、西九艺术公园、N 家博物馆、游客购物热点海港城。戏曲中心、环球舞翼广场 （SCC） 嘅天际一百，龙虎山睇西九龙，领会咗背山面水嘅精髓。面对广阔水深嘅维港，背靠大帽山、狮子山、一连山峰，风水布局绝。打卡后。楼梯行落去，行几分钟，前面又有一个凉亭
，下力度一路行埋嚟，途中不时见到座椅。梁挺，对于行山爱好者，呢种福祉多多益善。亭边有个石板，指明去松林废宝。左转有个健身平台，直行先系去战士遗迹嘅路。到咗炮台健身公园，呢度摆放各种健身器具。最特别嘅系踏石运动，够原始天然，唔知道要几耐先见效。公园嘅前方有楼梯去炮台，楼梯尽头系龙虎山郊野公园烧烤场，转左前往博扶林水塘。我哋已经喺松林炮台遗址区域，呢度见有两座防破片掩蔽体。大家估下喺边个位置？烧烤场下面嘅两个土堆，松林炮台历史径嘅平面图，袁小径去最近嘅八号防破片掩蔽体，两座掩蔽体喺小径两边。防破片掩蔽体建于一九三零年，位于山嘅反斜面，有山体作保护。长山以防破片为标准，又有防爆墙保护。呢度系龙虎山炮台最安全嘅地方，因此用作营房和仓库。小径直行十分钟，睇到一大片草地。呢度有凉亭、洗手间，仲有健身设施。公园前方两边系九号战斗掩蔽体，相比八号防破片掩蔽体，九号位置冇咁隐蔽，屋顶系防弹屋顶同埋铺上泥土。战斗掩蔽体用于藏身，减轻爆炸嘅冲击力。炮手戒备时待命，同埋俾炮杆躲避嘅地方。参观战斗掩蔽体后。继续行松林炮台历史径，行几分钟嚟到战士遗迹集中地，踩系木板小径道，真正入咗军事堡垒遗址公园。松林炮台又叫龙虎山炮台，位于海拔三百零七米嘅龙虎山。炮台分两次建成。第一次为海防时期，建于一九零五年。一九三零年，因抵御空中攻击嘅需求，炮台改为防空炮台。呢、这个时期称为高射炮台时期。松林废宝历史径见到嘅遗址建筑，大多数系高射炮台时期建嘅。松林战士遗迹拍照打卡后，落山二号炮床旁有条山路，行山路去黑顿道，行几分钟又可以打卡。右边系昂船洲，中间系双塔齐拉嘅昂船洲大桥，左边系青衣。睇到面前美丽嘅风景，有种岁月静好嘅安然。竹林小径行约五分钟，嚟到前面嘅黑顿道，左转直行去旭和道，左转去普飞路，直行一公里到旭和道。黑顿道见人系度跑步，脚底系石屎路，头上有树遮荫，轻松而行，行山路线推荐。前面系黑顿道维多利亚城街石。街石上有成架幺九零三字眼，呢块系唯一置放之后未被移动过嘅维多利亚城街碑。行两分钟到正源花园，荒废嘅屋透露出年代感。大门披上锁，唔可以入去参观。知道呢间屋内园，影片下面留言。正源花园前面系黑顿道休憩处，嗰度有座椅、厕所。
再行两百米到沃和道，转咗落楼梯。楼梯下面系沃和道，转咗去大学堂附近坐车，途经沃和道消防局、欧陆风格嘅米白色小屋，仲有三级历史建筑嘅石宇。前面系香港大学，有去中环嘅三号小巴，同埋去金钟嘅十三号巴士。时间飞逝，安娜千里行。下段影片再见。